महूत और आदेशी पत्रकार सतबीर चल और हमारे साथ है खेल प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश नैन जी और सबसे पहले तो किसान न्यूज की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता हूं और बात करते हैं नरेश नैन साहब से तो नैन साहब बात यह है जी पहली तो तो मैं बधाई देता हूँ आपको दूसरी बार आपकी सरकार बनी है आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके किसान चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से इस जीत के लिए मोदी जी के नाम से और मनोहर लाल जी के काम से पूरे हरियाणा प्रदेश में देश में बीजेपी की पूरे प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है तो अब विधानसभा के इलेक्शन होने हैं पाँच छः महीने में तो उसमें मनोहर लाल का फैक्टर चलेगा मोदी फैक्टर चलेगा या विकास कार्य का जो फैक्टर चलेगा क्या चलेगा दोनों का ही चलेगा प्रदेश में विकास कार्यों का फैक्टर भी चलेगा और मनोहर लाल जी का भी चलेगा और मोदी जी का फैक्टर भी चलेगा तो हरियाणा के कई दिग्गज नेता आ रहे हैं उसका मेन कारण क्या है उसका मेन कारण के ये है कि उन्होंने जनता ने जनादेश जो दिया है भारतीय जनता पार्टी के काम को काम को लेकर के जनता ने जनादेश दिया है उन लोगों की खोखली बात बातों पर जनता ने विश्वास नहीं किया इसलिए जनता ने उनको चुनाव में नकार दिया तो अपने विधानसभा में जो इलेक्शन होने हैं तो उकलाना की बात करते हैं तो सीमा से करते हैं जी तो आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा जी मुद्दा विकास हाँ रहेगा यहाँ से आपने देखा ही है कि पिछली बार हम विधायक नहीं बने उसके बाद भी अगर विकास कार्यों में कहें तो कोई कमी नहीं आने दी मनोहर लाल जी ने उन्होंने नब्बे के नब्बे हल्कों को सामान देखकर चला जिसमें उकलाना भी विशेष तौर पर रहा है आप देखिए सत्ता में आते ही सबसे पहले उकलाना की बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ कॉलेज बनना चाहिए और आते ही सबसे पहले कलम से उन्होंने कॉलेज बनाया फिर सुरावाला में आई की डिमांड थी वो पूर्व की सरकारों ने कह दिया बनेगी बनेगी लेकिन नहीं बनी आपने देखा इस सरकार में आई भी हमारी बन के तैयार है उकलाना फोर लाइनिंग बन रही है सड़कों का देख लीजिए कोई सड़क ऐसी नहीं है जो हल्के में जरूरत थी गांव से गांव को जोड़ती हो वो सब सड़कें आपकी भी बबुआ से कलर बनी बनी है, है इसी तरह संदलाना से कापड़ो रोड पर तक तो जोड़ा गया नहीं तो हम पहले सोथा से बनभोरी होकर फिर आया करते तो इस तरह सैकड़ों काम है जो हमने सत्ता में आने के बाद एम ना होते हुए भी करवाए हैं तो इलेक्शन नजदीक आ गया जी हाँ जी तो टिकट तो शायद आपकी होगी देखो हम अपनी तरफ से तो मानते हैं बाकी जो संगठन फैसला करेगा जो सरकार का फैसला है वो मान्य है आज पूरे भारतवर्ष में जो नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और जो लोग कहते थे कि नहीं ये लहर नहीं है वो आज मोदी जी ने बिल्कुल सफल और साबित करके दिखाया है कि वो लहर एक तरफा थी आंधी थी इसके लिए मैं पूरी भारत की जनता को और ख़ास करके हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरे हल्का उकलाना की भी जो जनता है उसको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने दिन रात एक कर कर यहाँ प्रचंड जो जीत है वो बीजेपी की दी है इसके लिए मैं पूरे हरियाणा वासियों का उकलाना हल्के का और इस सार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तो ब्रजेंद्र जी जीते हैं जी अब हाँ तो वो ब्रजेंद्र जी को वोट मिले हैं या मोदी की वजह से मिले हैं ऐसा है देखो मैं ये मानती हूँ यहाँ तो चौधरी साहब का देखो पुराना क्योंकि उन्होंने भी यहाँ से लोकसभा का लड़ा हुआ है चुनाव चौरासी में उसके बावजूद यहाँ आज विजेंद्र के साथ साथ मोदी फैक्टर बहुत काम किया है लोगों ने मोदी के नाम पर इतना प्रचंड बहुमत दिया है आप देखिए शुरू में अगर हम जीत का मार्जिन लगाते थे तो ये लगाते थे लाख से जीत जाएगा कोई पचास कोई सत्तर किसी ने यह नहीं सोचा था तीन लाख मतलब जितना हमने सोचा था उससे तीन गुना जो जीत हमें मिली है ये मोदी जी का ही प्रकोप है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है उस प्रचंड बहुमत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर था सबसे बड़ा काम किया उसने और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किए हर मामले में चाहे किसानों के लिए किए हों तो किसानों का एक मेन मुद्दा हमने भी सर्वे किया तो किसानों के लिए कुछ खास कार्य नहीं किए न किसानों के लिए कार्य क्यों नहीं किए हरियाणा सरकार ने जो किसानों को जो मुआवजा दिया फसलों का तीन हज़ार से बढ़ा करके बारह हज़ार किया और सभी लोगों को मिला और अब मोदी जी ने दो दो हज़ार रुपये हर किसान को छः हज़ार रुपये साल के मोदी जी की तरफ से और छः हज़ार रुपये प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की किसानों के लिए क्या है और बुढ़ापा पेंशन जो वायदा बीजेपी ने किया था कि हम दो हज़ार रुपये सत्ता में आने के बाद हम बुढ़ापा पेंशन कर देंगे हमने वो बुढ़ापा पेंशन भी प्रदेश में लागू की और हरियाणा प्रदेश में जब सरकार बनी तो सबसे पहले मैं तो इस बात के लिए खुशी व्यक्त करता हूँ 
माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में स्पोर्ट्स पॉलिसी बना करके हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए जो बजट पिछली सरकार के अंदर मात्र नब्बे करोड़ रुपये था उसको बढ़ा करके आज हज़ारों करोड़ हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए खिलाड़ियों के ऊपर गाँव में नए नए स्टेडियम बनाए हैं गाँव में खेल का सामान गया है गाँव में जिम का सामान किया गया है गाँव में व्यायामशालाएँ खोली हैं तो ये सब काम जो थे वो बोलते थे नौकरियां मेरिट के आधार पर दी है और बीच में ये जो लालों दलालों की राजनीति हरियाणा में पूर्ण रूप से हरियाणा की जनता ने बंद कर दी है मनोहर लाल जी के और मोदी जी के काम को लेकर के हरियाणा प्रदेश की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है दस की दस लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है मैंने पहले फेसबुक पर पोस्ट किया कि भाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दस की दस सीटें जीतेगी बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई नहीं जीतेगी बीजेपी कम बता रहे थे कोई कुछ लिख रहा था कोई कुछ लिख रहा था लेकिन हमें विश्वास था मोदी जी के नाम का और मनोहर लाल जी के काम पर हमें पूरा विश्वास था कि हरियाणा की जनता और देश की जनता तो उस काम पर मोहर लगाएगी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनेगी और प्रदेश में भी बनेगी जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का आदेश देगी वही यहाँ से विधानसभा में भी जीत करके जाएगा और ख़ास करके उकलाना विधानसभा के लिए जो लोग कह रहे थे कि भाई उकलाना विधानसभा में बीजेपी नहीं जीत सकती कभी उकलाना विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत और जनता की बदौलत लगभग बीस हज़ार वोटों से उन्नीस हज़ार छः सौ सासठ बासठ वोटों से जीती है और पूरी की पूरी लोकसभा में चौधरी भजन जी के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उन कामों पर उसको भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और जो अक्षेत्रीय दल है उनको प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार ये दिया है। जी आगे आगे इसका कुछ फैक्टर चलेगा नहीं चलेगा कुछ इसका कोई जीत का कोई इस हार जीत का यही फैक्टर है कि ये पार्टी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी अगले चुनाव में ये पार्टी बचेगी ही नहीं अगला चुनाव में इस पार्टी का कोई वजूद नहीं बचेगा तो आप भी मेरे हिसाब से पच्चीस साल से तो जरूर जुड़ रहे हो बीजेपी के साथ तो इलेक्शन आपका भी लड़ने का मन में आ रही होगी हाँ बिल्कुल पार्टी हाईकमान आदेश करेगा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा मैं नलवा विधानसभा से पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ जो पार्टी आदेश देगी तो चुनाव लड़ेंगे और बाकी जिसको आदेश देगी उसकी मदद करेंगे